kabisa 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 ndo tumeingia sasa katika uchambuzi wa magazeti naona kidogo ni kama tulikuwa tumeambiana rangi ambayo tutavaa kama we ni mwanaume utaona tofauti kama we ni mwanamke inamaanisha uko na macho ambayo e, naona zaidi walikuwa nasema pale shuleni ya kwamba uh, wanaume ni color blind ya kwamba kutambua rangi sana sana huwa ni shida ni jambo ambalo lilinipata pagumu hasa katika hafla ambazo tulikuwa tunasoma mambo ya kemia nauliza na mwalimu unaona rangi gani wewe unamwambia rangi ambayo unaona lakini kuambia sio hiyo ni mambo ambayo yalikuwa magumu nyakati zile siji wewe unakuwaga na kumbukumbu kumbu zipi za shule ya upili unaweza kuniambia pale katika comment section KUTV Kenya na Interfry lakini kama vile ambavyo nilikuwa nimekuarifu ndio tukoka pale hivyo katika uchambuzi wa magazeti na siko peke yangu niko naye mwenzangu mwanahabari hodari mkulima ambaye anazidi kuboresha kilimo hasa katika taifa hili la Kenya ni mtu ambaye amehakikisha kwamba upande wa Makueni kuna pungua njaa ameingia pale amefanya kazi pamoja na serikali ya kaunti ya Makueni na kuhakikisha kwamba wanaelimisha wakulima na maswala kama hayo watu ambao tunapenda kusoma gazeti kila siku ya jana kila siku ya Jumatano tusoma kuhusu akilimali na, na kupata kujua kuhusu watu ambao wanafanya makubwa bado wakiwa katika sakasaka za kutafuta hela lakini kabla hawa yote nampa nafasi mwenzangu Laban pate kumsalimu na kumsabahi mtazamaji alafu ndio tujie katika uchambuzi wa magazeti naam bwana ujang nashukuru sana kwa utangulizi huo ambao kwa kweli unavutia sana mm. nafikiri ikifika mwaka 2027 haya maelezo yako yatafana sana yatafana ndio <laughs> <laughs> Wendo ukasimama. Wendo ukasimama. Eh sidhani sida nafaa kuketiketi kwenye studio, ni vizuri hmm. pia nisimame pia nipunge unyonyo. Wenzako wamefanya vile na wameenda mbali Aha. na kuna kuna mmoja wa wanahabari wana alisema hatufai kila wakati tunaishi mahali pamoja. Aha. Mungu akikubariki kubali kuondoka. Waangalie kama vile watu kama vile Bi Farida Karone mm -hmm. alianza pale kabadilika akaelekea pale pengine mambo yake yako sawa muangalie aliyekuwa msemaji katika ikulu ya Nairobi mm -hmm. uh, yule bibi alianza tu pale hivyo alafu aka Mungu akampeleka mahali pengine na kuna wengine ambao wametoka katika fani kama hii tunazungumza kuhusu Kanzedena naam na kuna wengine bado wametoka katika fani kama hii na wamefanya vyema na maombi tunakuombea Mashaallah nashukuru sana kuna wale pia wamejaribu wakabwagwa. Wachana hao. Lazima tuangalie rekodi. Tuangalie waturukano wanaojituma. Unabisha. <laughs> <laughs> Wanasema uh, pale katika Daily Nation off the hook. Off the hook. LSK wants judiciary to compel DPP to give reasons for withdrawals. Gazeti la Daily Nations pale hivyo wana sheria wanasema wanataka majibu kupata kujua ni nini ambacho kiliweza kwa kuendelea na vile vile katika gazeti la ufisa ah gazeti la ufisa au ndio mada hiyo kwenye taifa leo sio <laughs> mada ile uh -huh. taifa leo wanasema ufisadi haji aosha washukiwa gazeti la the standard na Na. Business Daily. Ukiangalia magazeti yote, mm -hmm. eh, kichwa cha habari isipokuwa Business Daily mm -hmm. ni kuhusu freedom has come. Kwenye mm -hmm. the standard freedom has come utakumbuka kwamba ni kauli mbiu ambayo ilikuwa inatumika sana na serikali ya Kenya kwanza ama tuseme muungano wa Kenya kwanza mm -hmm. wakati walikuwa wanatafuta uungwaji mkono ambao hatimaye wamepata je freedom has come. Ukweli. Ina maana ya freedom hao wengine wamekwisha pata ambao walikuwa wanashukiwa na kashfa za ufisadi. Mm -hmm. Kwa hivyo kwenye gazeti la The Standard habari kuu ni freedom has come. Nikiangalia pia Business Daily unakumbuka hivi majuzi Rais William Ruto alitia sahihi amri ya rais kusema kwamba si lazima sasa kama wewe umeagiza mm. e, mizigo yako kutoka inchi za nje si lazima sasa utumie SGR si Uweza lazima unaweza tumia barabara tumia, barabara, tumia mm. malori mm. si lazima sasa ati SGR ndio inachukua hiyo treni alafu inapeleka kwenye bandari ya inchi kavu pale e, Naivasha ama pia embakasi hapa jijini Nairobi lakini mm. sasa una huru wa kupeleka mizigo yako kwa ambayo unataka. wewe unataka kwa hivyo mm. ndio maana e, unaona kichwa cha habari kwenye business daily ni China finds Kenya 1.31 billion shillings for defaulting on SGR loans. Ina maana itakuwa tabu sana kulipa. Kwa deni tuko na deni. Mhm. Mm eh, ni sawa tu. Afueni kwa walimu. 
ukurasa wa nane gazeti la The Standard wanasema recruitment of 116,000 teachers 116,000 na kwamba walimu zaidi ya laki moja elfu kumina sita watakuwa wakiingia kazini ikizingatiwa kwamba ni alfu kumi na ushei hapo ndio wanapata kazi kwa mwaka kwa hivyo ukiona Uh, naibu rais akitangaza hii ama serikali mpya mm -hmm. ni afueni sana kwa walimu wengi ambao zaidi ya laki tatu humu chini ya wana kazi licha ya kufuzu wanakaa wanapiga lami na kulingana na serikali ni kwamba mm -hmm. ndani ya miaka miwili ndio wataweza kuhakikisha hawa walimu wote wanapata kazi kwa hivyo habari hii kwa kina utaipata kwenye the, the standard, standard kwenye ukurasa wa nane kabisa ambapo inaonekana kwamba serikali inaonesha kweli kuna ufinyu sana wa hela mm -hmm. lakini wamezungumza na KRA mm -hmm. ili waweze kukusanya hela zaidi kuhakikisha kwamba walimu hawa wanaajiriwa kwa sababu pia watahitajika kuajiriwa kwa kwa mkataba mm -hmm. na pia waweze kuangaliwa wale wanaitwa intern teachers walionyanyani kwa pesa kama kidogo 1500 2020 kwa hivyo ndo kwa sababu lazima walipwe ushuru lazima utongezeka lazima watu ambao wamezoea kukwepa kukwepa kulipa ushuru hawana bahati naona katika ukurasa wa 22 wanasema imports of maize hit record high ya kwamba wa Kenya wameagiza mahindi mengi tena zaidi kutoka nchi za ugaibuni kwa kiwango kikubwa kuliko vile ambavyo tumezoea kama kama taifa na angalia ukurasa wa kumi bado gazeti la the standard unasema what's Raila's game plan as he tours city mm -hmm. yani kuna mtu akitembea tu katika jiji kuu la Nairobi hiyo ni habari baba ametembea hata sipo tu hata sipo zungumza anauliza game plan baba mbona amenyamaza <laughs> Kwa hivyo hiyo iko katika ukurasa wa kumi kwenye gazeti la The Standard utakumbuka kwamba alikuwa amekuwa kwenye ukimya mm. na wanasema kimya kingi kina mshindo mkuu lakini akaingia katika uwanja wa Jivanji Gardens mm. katika bunge la wananchi akazungumza na Wakenya na hapo alirusha cheche kali sana kwenye serikali kwa nini bado wa Kenya wanakumbana na makali ya njaa pengine kukosa eh, uwezo wa kununua bidhaa muhimu kwa sababu ya kukosa hela na vitu kama hivyo naam nikiangalia ukurasa wa tatu gazeti la The Standard kuna hii habari ambayo inamhusu yule mtoto wa kiume na ni habari ambayo imeongelelewa sana na hadi na wakenya katika mitandao ya kijamii na hata huko vijijini wanaongelea sana ya kwamba kuna huyu mtoto ambaye alikuwa amedungwa na uma yeah, kwa mambo jembe hapo uh -huh. hivyo umeandika fork kingine ambayo uko kutakuwa kutamka ni ni kuna ugumu tu ugumu kuna ugumu lakini unaweza kuisoma kwa Kiswahili eh hey, uma uma <laughs> unaona hata kwenye Kiswahili ukitamka uma Bado... ufikiria mambo yako pia <laughs> kweli e, lakini huyo mtoto kwamba uma mm. ulikwama kwenye kichwa mm. na, na, na na polisi wanasema pengine hapa kuna ni, 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 kuna kusudi ukweli e, lakini familia wanasema watoto walikuwa wanacheza mm -hmm. na alafu mmoja ndio akagonga mwingine walikuwa wanacheza kwenye chini ya mti wa muembe ukweli e, mwingine akamuingiza uma kwenye kichwa na ukakuwa na alifia mm -hmm. hospitalini na ukiangalia gazeti mm -hmm. la daily nation ambapo ndaangalia habari hiyo hiyo kwenye ukurasa wa pili mm -hmm. ni kwamba familia inasema mtoto wetu alifariki kwa sababu sisi ni maskini kwa nini tulisubiri muda mrefu atibiwe kwa nini hata mtoto kabla afe mtoto wa miaka miwili na nusu mm. kabla afe mbona alitangaza kwamba anahitaji maji lakini hakupata kwa hivyo ukiangalia Daily Nation wanateta kwamba mtoto alifariki kulingana na hiyo habari kwa sababu ya kukosa hela mm. shilingi 1020 mm. ili apate kitanda aanze kutibiwa lakini mm. ukiangalia the, the standard wanasema kwamba eh, polisi wanasema hii si ajali si ajali kuna kusudi vile vile madaktari walikuwa wanajitetea wanasema kwamba mambo hayafanyiki kivu tu vile ambavyo tunaangalia kwamba ukimwona mtu na uma ni kutoa tu sio kutoa tu ndipo utapata kuna watu wa kifanyio upasuaji wanaweza jipata bado wanaishi na vifaa fulani mm -hmm. kama visu visu wanaweza yaishi navyo katika mwili wao kwa sababu ukweli uh -huh. lakini kwa kiasi kikubwa baadhi ya wakenya wanakubaliana na tetesi za hii familia mm -hmm. ya kwamba mtoto wao waliaga kwa sababu ya, kuf, ya, ya wao kukosa kufidia ili shilingi 1020 ambazo walihitajika za kutafuta kitanda mm -hmm. kuna mwaka ambao kulikuwa na ajali wakati kulikuwa na shughuli ya kumzika mwenda zake hayati rais moi 
kuna ajali ilifanyika mm. na mmoja wa wale ambao walikuwa katika ile ajali alikuwa amevunjika sana leo hii ya kuhai kwa sababu ya yale matibabu ya dharura aliyopewa alikuwa anajulikana yule kitu kama hiki kimewahi kumfanyikia mwingine kwa sababu hakuwa anajulikana sio kama unamkumbuka Ken wali bora mm-hmm. ya kwamba kule tu kukosa kujulikana kwake na kukosa kuwa na pesa hapo aliaga na wakenya wanauliza mbaka lini Uh, kweli ma- madai kweli kusema hospitalini mm. kwanza lazima waone hela ili waokoe maisha yako lakini pia madaktari wanajua kwamba maisha yako mm. yanakuja kwanza mm-hmm. lakini kwa sababu ya shughuli za kibiashara mm. pengine ndio maana tunakuwa katika hali hii kweli naangalia naona wale ambao wameteuliwa katika viti tofauti tofauti katika baraza la mawaziri linalokuja lina jopo liko tayari sasa kuwapokea na kuwapiga msasa kila mmoja na wakati wake pato kujua je unatosha mboga kulingana maoni yako unaona kama kuna mtu ambaye hapa hivi kwa hao wote ambao wameteuliwa anaweza kosa kupata kazi asidhani kama kuna jambo kama hilo litaibuka mm-hmm. naweza kufungamanisha hali hii mm-hmm. na habari kuu kwenye magazeti hii leo mm-hmm. ukiangalia kama freedom has come kwenye the standard alafu angalie off the hook kwenye mm-hmm. daily nation mm-hmm. alafu angalie taifa leo wakisema ufisadi Oshua. wa Oshua wamekuwa safi kama mm-hmm. pamba mm-hmm. ukisikia hivyo ina maana kwamba kule bungeni hakutakuwa na gumzo kwamba ati fulani ati kwamba anahusiana anahusika katika kashfa mm-hmm. fulani mm-hmm. watasema wale ambao watakuwa wanapinga hasa kwenye Kenya kwanza kwamba Aisha Jumu ameondolewa kesi kuna jambo ambalo limeibuka kwamba eh, Kurugenzi ya mashtaka ya umma inasema kwamba kuna mambo yameibuka itabidi tuyachunguze kwanza. kwanza. Kwa hivyo tuondoe kesi ina maana kwamba ni safi. Kwa hivyo naona kwamba hali imethical inturi pia ambaye mm. yuko hapo ambaye anashukiwa kwa kesi ya ubakaji mwaka 2021 mm. kwa mwanamke wa miaka 36 alafu ana anaotea anasubiri tu ya kesi, kuwa waziri wa kilimo. Hiyo kesi huyo mwanadada alikuwa kwanza kuondoa kesi mahakama. Mm-hmm alafu ndio hiyo sasa kesi imeondolewa rasmi. Mm-hmm. Hana kesi huyu ni mweupe. Alafu naangalia pia mpiga picha pale hivyo picha ambazo alitafuta tafuta ni za watu ambao wamejaa tabasamu. Kweli, yeah. Gazeti la Taifa leo wanaongelea kuhusu ule ugonjwa ambao umezuka ama umelipuka upande wa Uganda. Ebola. Wanasema World Health Organization sasa yahimiza taifa la Uganda lihamasishe jamii kwamba hakuna kuhamasisho kwa kutosha pale katika taifa jirani la Uganda. Unajua Ebola ni ugonjwa ambao una hadi uoga ndani yake. Ukisikia Ebola, ukisikia vile ambavyo unaua watu. Yaani haipiti muda mrefu. Ukifuja damu haipiti muda mrefu kama hujafariki kabla kama hujapata kudhibitiwa na madaktari kwa vile inakuwa ni hatari sana. Kuhamasishwa kunahitajika na sio kwa Uganda pekee hadi mataifa jirani Kenya, Uganda, uh, Tanzania kwa nradhi Rwanda na Burundi tafaa tuelewe zaidi ndo tu, 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 tusipate hofu sana wengine huaga kwa sababu ya hofu mm. ile tu kuogopa tu wewe unaenda na wasiwasi unaua mm, wasiwasi wasiwasi ni kitu ambacho kimefanya hadi Chelsea badilishe jina wanaitwa Cowboys Chelsea wambadilisha jina mbona sina habari wanasema shida ni jina e, najua unapata mwelekeo kwenye kwa, like, kwa kutoka kwa mwelekezi e. na ila, ila naona kuna habari uliniita mkulima wakati mm. naingia hapa unaniita mkulima na nafikiria mbona tusiangalie habari ambayo inahusu e, habari ya chakula mm-hmm. katika ukurasa wa na moja kwenye gazeti la The Standard mm-hmm. e, utakuta habari kwamba 1 billion livestock ama sh- worth eh, livestock was 1 billion shilling mm-hmm. wiped out yani hiyo ina maana gani katika county moja county ya mandera hizi mm. hela ziko sawa na pesa ambazo zinatoka kwenye serikali mm-hmm. kwenda kwenye county ya mandera Kweli. lakini wanyama ambao wanafariki pale ni 1 billion shillings imagine kiangazi kiangazi si hiyo sehemu tu sehemu nyingi kama tana river mm-hmm. samburu turkana maeneo mengine kama marsabit bado yanapata matatizo kama hata pia Tana River mm. eh, Kilifi pia kuna changamoto ambapo wa, malaki ya wanyama wanafariki makueni ukambani nyuzi niliwaona watoto kule wanaganja kuna wakati ambao serikali ilikuwa inaongelea kuhusu kuchanganya hata kama umetoka jamii ya ya kufuga mm-hmm. watu wajaribu kuchanganya na kulima na 
kulima uh, mboga mambo kama hayo je mahali tumefika sasa kama taifa unadhani nini suluhisho la kudumu la kupunguza njaa kwa sababu ukame huenda na unarudi ukame utakuwa nasi lakini tunaweza kupunguza njaa katika hizi kaunti nini tunaweza fanya na ukiangalia mikakati ya serikali mm. ni kwamba hata kwa muda fulani ili upunguze makali mwanzo. Mm. Kwa hivyo mwanzo ni kupunguza makali. Mwanzo si kuweka mikakati kwanza ya muda mrefu, mm. kupunguza makali kwa kuhakikisha wanapata misaada. Hiyo mm. ndio mwanzo. Lakini pia kuweka thabiti sekta ya kilimo humu nchini ndio jambo kubwa kabisa serikali inafaa kufanya. Japokuwa ukiangalia mabadiliko ya tabia nchi mm. yanaathiri sana masuala haya kote duniani mm -hmm. lakini mataifa mengi ya kishirikiana ili kukabiliana na wanaita climate change jinsi ambavyo pengine pia utapata vyakula unakuza vyakula ambavyo mm -hmm. ni muhimu sana ijapokuwa kuna kiangazi lakini vyakula hivi bado vipo angalia badala ya mahindi mahindi nategemea pia mvua nyingi mm -hmm. lakini kibadala cha mahindi ni nini kama mawimbi mawimbi ya mawimbi na stahimili mm. e, kiangazi mm. kwa hivyo ni kibadala kizuri japokuwa ukiangalia sasa hivi mimi kama hiyo inakuzwa katika nchi nyingine mm. lakini humu nchini ndio e, mwanzo kabisa mm. inajulikana kwamba mawimbi ah ni ya humu nchini lakini sasa hivi inakuzwa kwa wingi sana katika mataifa mengine pia e. kuna wakati niliona ukiongelea katumani ya kwamba katumani unaweka tu kwa mchanga miezi mitatu kunavuna hapo kunendaje muhimu kushirikiana pia na watafiti wa kisayansi mm -hmm. kwa hivyo si lazima si, si sehemu zozote zile mm -hmm. pengine utaangalia transoia ukilinganisha transoia na maeneo mengine mm -hmm. kama ya migori mm -hmm. kama transoia unakuwa na msimu mmoja okay. ambao unaweka mahindi ama aina ya mahindi fulani mm -hmm. inakuwa kutoa mavuno makubwa ama mengi zaidi mm -hmm. lakini kwa msimu mmoja lakini ukiingia katika sehemu zingine kama za migori utakuta lazima uwe na misimu kama miwili mm -hmm. kwa hivyo lazima utafute ile mimea ambayo inakuwa kwa kasi huko kwa hivyo lazima uchague na ushirikiane na watafiti kuna kitu muhimu pia cha kuangalia mm -hmm. hapa mm -hmm. kwenye gazeti la la nimeshika gazeti gani vile the standard, the standard. Ukiangalia maize imports rise fourfold inamaanisha wa Kenya imeagiza mara nne zaidi. Kweli. Si mahindi tu. Mpaka mchele, mchele. mpaka pia ngano. Pakistan na Thailand. Mm -hmm. Mm -hmm. Ukiangalia basi ukiangalia tangu mwaka wa 2018 hadi mwaka wa 2022 ukiangalia jinsi ambavyo Kenya imeagiza mabegi ama mm -hmm. mifuko ya mahindi, mchele na ngano imeongezeka kama nafaka. mara nne. Mm -hmm. Kwa hivyo kusema mm -hmm. nafaka serious. Mm -hmm. Kwa, ni kwa sababu gani kwa sababu pia uh, uvamizi wa Russia Ukraine mm. jinsi ambavyo hali hiyo imeathiri pia sekta ya kilimo kwa sababu mm. nchi za Kiafrika kama nchi ambayo inaendelea kama Kenya inategemea kuagiza vitu hivyo kutoka mm. nchi hizo ili kufidia uhaba ama na kisi ambayo iko katika taifa na tukizungumzia hilo swala la vita ambazo zinaendelea vita ambavyo vinaendelea pale upande wa Ukraine na Russia jana kulikuwa na upigaji kura wa mataifa tofauti tofauti pale katika baraza la UN na taifa la China hao hawakupiga kura na India vile vile lakini hao wengine wote walisema kwamba ule mwelekeo ambao Rais Putin ali uh, Rais Putin, Putin, Putin. Putin. alichukua mm -hmm. wa kuchukua Doneski na miji mingine kadhaa na yeah. kuifanya miji ya Russia. Russia. Sio jambo ambalo lilikuwa linafaa. Sio jambo nzuri hata kama ni vita na mambo kama hayo, sio jambo ambalo linafaa. Pengine mambo kama hayo ya yanatuhusu ya, ya sisi wote kwa kiwango kikubwa kwa sababu vita vinapigana huko. Mm -hmm. Sisi njaa ambayo inatupiga. Inatuathiri sana. Yanatuathiri tukiwa huko. Fimbo ya mbali inaua nyoka. Na una kweli unaonaje? Ni ni swala ni nzuri sana. Mm. Japokuwa kwa hivyo ina maana sisi lazima tuwe na ukaribu sana na mm. masuala ya kidunia. Mm. Eh usio kwamba unasema ati siasa mimi nitanihusu vipi? Nihusu vipi? Lakini siasa ndio. Unauliza warusi wananihusu vipi? Eh, eh. Na ukuli ni kama bingu na, na, na dunia. Nitawahi fika lini? Lakini ujong wewe unasahau Rais William Ruto wakati alikuwa anatafuta kiti akimwambia rais ambaye amekwishaondoka mm. Kenya hata kwamba njaa Kenya matatizo ya chakula Kenya matatizo ya kiuchumi Kenya si mambo ya vita vya Ukraine ni udhabiti wa kilimo juzi amesema hata yeye hizo vita zinaathiri na kwamba tutulie tungojee 
tutangoja si semi kitu Juventus stare at Champions League exit door hawa wana Juventus e, ni nyumbani kwake ule kijana wako Labile Labile bwana Paul na mpira unadunda kweli kweli na Labile kutoka alitoka Manchester United kisa na maana mambo kama haya ambayo yanamkumba kuna watu hata kisporti inaweza kuwa hawana kwa kimombo luck mm-hmm. kama labile ama unadhani labile hana bahati hana bahati ya kutosha au kwa sababu akirudi Manchester United mm. kushinda walishinda Europa tu mm. pekee na vitu ah. kama hivyo lakini ni kitu cha kutazamia kwamba akiwa Manchester United alishinda kombe la dunia bahati yako nayo eh. lakini ni kidogo kuliko ile ya madhare <laughs> <laughs> Lakini unasema jambo zuri sana kuhusiana na Juventus kwamba wanasua sua mm. hadi unaona timu hata kwenye ligi yao wanasua sua wafanye vizuri shida ni gani Nafikiri Juventus eh, Juventus wamebadilisha makocha mm-hmm. ndani ya miaka mitatu wamebarikuwa na makocha wangapi kwa hivyo kocha tangu alipoingia Andreas Pirlo mm-hmm. alafu wakamrejesha Allegri kwa hivyo kubadilisha badilisha makocha pia mm-hmm. nafikiri i, bado haikuleta udhabiti katika timu hii uh, na pia kuna uimara katika ligi ya Italia timu zingine zinafanya vizuri zinafanya vizuri angalia AC Milan na, na AC Milan AC Milan kwa ki kiwango ki, kubwa huwa wanakaa sawia na Arsenal kuna msimu utawasikia kuna msimu wa wako kuna msimu watapanda kuna msimu wa wako msimu huu wanavuna mabao sana naona kuna ukweli sio Arsenal vile vile wanavuna lakini watafiti ambao wamesomea mambo ya kisport wanasema watafiti wamesomea sport wapi msimu wa mwaka 2007 2008 <laughs> <laughs> Arsenal walishinda mechi nane kwa zao tisa za kwanza uh-huh. na bado wakamaliza namba sita. Kuna nambari ambayo ni nambari yako. Uh-huh. <laughs> Lakini nitakwambia kuhusu Arsenal, uh-huh. Arsenal kwamba wanafanya vizuri uh-huh. na utagundua Ateta amekaa nao, uh-huh. alikuja akatengeneza timu ya chipukizi ambao ukiangalia wastani ni umri wa miaka 24 uh-huh. na, uh-huh. na vijana wanajituma sana wanacheza uh-huh. mpira wa kasi kweli uh-huh. japokuwa Manchester United wales misha damu uh-huh. lakini wamefanya vizuri dhidi ya timu kubwa kubwa kama Liverpool Tottenham lakini na wanaendelea bado kuvuna pointi mm. hata juzi Pep Guardiola amekwishasema kwamba kama kuna timu ambayo inafanya vizuri ni Arsenal, Arsenal. na ni changamoto kubwa sana kwake mm. japokuwa mimi nasema kuna sehemu pale wanaweza kusuasua kidogo kwa sababu Pep Pepa anavocheza mm. ndani ya mechi kama mechi tano mm. anashinda zaidi ya mabao manne kwa sifuri mabao manne mabao manne hakikisha kwa juu ina maana timu zote zitakutana na Pep atakuwa ni tabu sana akiteleza kidogo mm. ateta mm. bas mambo yake si akiteleza kidogo mimi nahisi kuna umuhimu kuna pia kuna umuhimu wa wa, 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 wa hizi klabu kuwapa mm. wakufunzi muda Atata alipewa muda. Atata akuja wakishinda hivi. Uh-huh. Atata alikuja wakitandikwa. Na hivi sasa unaona amepewa muda hajaondolewa uh, uh, Chelsea. Wamekuwa na wamekuwa na Conte, wamekuwa na Lampard, wamekuwa na Tuchel. Tuchel alikuja na moto. Umeshamuondoa Manchester United vile vile. Lakini Atata amekaa pale ashajua kikosi sasa vizuri ametengeneza kikosi chake kwa kweli ashajiundia na nikidhani kitu ambacho utamfutaje mtu anatengeneza kikosi chake utamfutaje mtu ambaye anafukuza miamba wake anaondoa obame yanga anaondoka alafu anatengeza martinelli anamweka pale anabadilisha kikosi anamuondoa la kazeti alafu anaunda timu yake mwenyewe unadhani utamfuta mtu kazi ambaye ametengeneza timu yake itakuwa ni tabu sana kwa sababu haitakuwa maono ya yule kocha ambaye atakuwa anaingia hata ateta amesema ni mapema sana kuniambia kwamba mimi mm. ninabeba hiki kikombe. Mm. Kwa hivyo bado kuna muda tujui kesho kutakuwaje. Lakini ninamwombea kwa sababu uh, ninaona uh, Real Barcelona mm-hmm. wakimezea mate, Ugueli? PSG wanamezea wana mate. Mm-hmm. Unacheki huko mambo si sawa vile. Mm. Na kama Ateta anafanya vizuri, alafu anacheza ule mfumo wa tikitaka, ah. mchezo mtamu ambao mm. PSG watapenda, Barcelona watapenda. Kwa hivyo Arsenal wako kwenye hatari ya mm. kupoteza kocha mm. kama hawezi pengine kufanya vizuri. Mm. Na pia wa, mashabiki wa Arsenal wanaomba, oh, Xavi aendelee. 
yule kocha wa PSG waendelee wasije wakamchukua huyu kocha wetu wacha nikwambie siku hizi hata ukue wewe si shabiki wa Arsenal utataka ku tazama mechi ya Arsenal inavyoendelea na nipendeza unavoongea shabiki wa Manchester United <laughs> unyamazi kwenye Twitter kila wakati lakini <laughs> leo kweli <laughs> Arsenal inakupendeza mimi bado naona Aa... kuna afueni <laughs> <laughs> lakini usisahau kwamba <laughs> Arsenal wameshinda kati very contentious yeah. uh, matches uh, uh, kama kuna wa mikono VAR na mm. vitu kama hivyo kwa hivyo Hali si hali hali si hali kwa sababu ya officiating imekuwa ni tabu sana kama mechi ya Liverpool na Arsenal. Kuna mtu aliguzwa na, na roho wa Mungu akaimba wimbo akasema ulianza na roho mnamaliza na mwili kwa nini? Arsenal. Wewe waangalie. Mtazamaji tunatoka magazetini sasa kwa sababu wakati umefika sasa lazima tuingie pale katika kichinjio hapo hivyo wanahakikisha kwamba tunaingia katika kipengee kitamte na zaidi tuhamasishe tufurahie. Mzee Mm. Agalabu katika sebule tuliweza kubadilisha mambo mawili matatu. Wanasema mm. au, au mashariki. Au ungeniambia kwamba ulibadilisha. Magharibi au mashariki mm. nyumbani ni kule kule. Kini ukirejea utapata mambo mawili matatu yalibadilishwa yali pale wameka ceiling, pale wameka hivi. Tuko na kipengee tunaita tuhamasishe tufurahie mm. ambapo kila mgeni wetu akifika lazima tupe methali moja maana na matumizi. Najua hayo ni mambo ambayo umezoea kila siku kwa hivyo tuhamasishe alafu ndio tupate kumalizia. Na kweli sio. Nashukuru sana japokuwa sikujua kama kuna jambo kama hilo lakini ha, kwa sababu mtu anafaa kujua. <laughs> e, nitatoa methali kwamba pavu mapo palilie. Pavu si, mapo palilie. Palilie. Si kazi kudamilika. Si kazi kudamilika. Nama. Pavu mapo Halili, si kazi kudamirika kudamirika mm-hmm. kabisa pape maana matumizi umesikia kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta Yenu, pavu mapo palilie si kazi kudamirika kama unaona kuna tabu matatizo fulani mm-hmm. yanayezaibuka kwenye shughuli fulani mm-hmm. itabidi ushughulikie mapema mapema anapovuma basi mm-hmm pashughulikie mm. palilie mm. kwa sababu si kazi kudamirika okay. yani ni rahisi sana kuharibika na ikiharibika yataka kuwa kazi ngumu kutengeneza Sio. ama ushindwe pia kutengeneza mm-hmm. wakati mwingine akimwagika ni ngumu natafuta mifano mizuri mizuri ambayo nina, inaweza kuwafaa mashabiki wako ulikuwa mawapa uh-huh. usipoziba ufu utajenga ukuta uh-huh. bila neno hilo hiyo ni methali moja ama ni msemo mmoja ambao unasaidia pale hivyo uh-huh. uh, mwingine ni upi sasa mm-hmm. yakimwagika ya zoleki kwa hivyo tujaribu kusaidia yasimwagike mhm uh-huh. uchukue tahadhari kabla e, ya hatari kweli kabisa e, usipochukua tahadhari basi hatari ndio hiyo sasa ukitoka hapa hivi uh-huh. Nataka uende uchukue kiti. Asha kumsi matusi. Ni kitu kitako. Mwimbaji ambaye nakuletea sasa hivi. Kwa mara ya kwanza nilimuona katika ads za YouTube. Mm-hmm. Niko tu nasikiza sikiza ngomo wangu. Kidogo kidogo nasikia boom. Ah. Mwana dada anafoka. Kweli eh? Mwana dada anafoka. Uh-huh. Alafu mzalishaji wangu wa makala haya ngure. Sijui alipatana na nani kaniambia yule mwanadada makala ya TBT uh-huh. atatesa yupo hapo hivyo namtayarisha mtazamaji atakuwa akikuletea mwimbaji anakwenda kwa jina Mwende utapenda huyo kwa sasa kwa heri zako sasa haya basi Mwende mpende au sio no. nashukuru sana wakati huo <laughs> <laughs> hadi siku nyingine Mola Mali wa Kiriria tutakutana hapa nimi nashukuru sana kwamba umenipa fursa hii kabisa na unikaribisha tena usipote hapo hivi unakaribishwa eh si vibaya kurudia rudia kitu ambacho kilikuwa kitamu narudia mm. utamu no, 